こんにちは、はじめ社長ですあー陸上飽きたなーもう陸に飽きました道路もグランドも砂浜も原っぱも陸はね暑いよというわけでもう陸上にいるのがちょっと嫌になってきたんで私はじめ社長船の免許を取りに行きたいと思います時代は海。海いいなと思いまして、ちょっと船の免許取って、自由に船運転できたらめちゃくちゃなんかもっと面白いことできるんじゃないっていうことを考えつきまして、ちょっと船の免許取りに行きたいと思います。で、私が取りたい免許がそんなめちゃくちゃでかい、なんか大戦艦ヤマトみたいな、あんなでかい船を運転するわけじゃなくて、なんか程よい大きさのクルーザーなんか小さくもないし、ボートとかでもないけど、もっとこうしっかりしたような船は運転できるようになりたいなということで、小型船舶免許というものを取りに行きたいと思います。で、船の免許の取得にはだいたいね、4日間ぐらいかかるみたいなんで、なんとか先生に無理を言って。二日間まあ、多分実技やったりなんか勉強したりいろいろすると思うんですけども、みっちり二日間で免許を取れるコースで免許を取っていきたいと思います。というわけで実際に免許を取りに行った様子、一日目と二日目ご覧ください。どうぞさあ、始まりました。はじめ社長の船舶免許取得、デイワン。今回は清水港の近くの免許教室に来させていただいております。こちらが先生です。簡単に紹介させていただくと、免許取っていただくまでどういうことをやっていただくかっていうのを、簡単にオリエンテーションとして説明させていただきはいというわけで免許取得までどういう流れになるかを説明させていただいておりますもう4日かかるところ2日なんで結構詰め詰めのスケジュールですはい覚えることがいっぱいですすっげえ分厚い教習本をいただきましたはいよろしくお願いしますというわけで1日目はですねなんか学科教本この本でひたすら勉強します船の知識とかもそうなんですけども、海もね、道路と一緒です。陸上の道路と一緒で、決まったルールがあるんですけども、僕ほんと海の知識ゼロなんで、全く無知の状態からしっかりと勉強させていただきました。ね、はい、ご覧ください、この髪の毛。あの、汗びっしょりです。もう、ゲックーラーが壊れててめっちゃ暑かったんで、もう休憩中しっかりと寝させていただきました。というわけで先生もしっかりとタブレットとかを使って分かりやすく健康の見方の説明とかしてくれてますね。船はね、こう高気圧と低気圧を見極めたり、本当にそれ出航していいのか出航しちゃダメなのかを見極めるのも船長の役目です。というわけでしっかりとお昼から夕方までもバッチリ勉強しっかりしていきたいと思います。ありがとうございましたというわけで初日が終わりました休憩含めて9時間ぐらいかな9時間のまずは学科ひたすらもう学ぶという感じでいやめっちゃきつかった全然なんか船とかの知識なさすぎてマジで意味が分かんなかったです今日なんか知らない分なんかすごいしっかり聞けたんであの比較的堪能しかったですはいこれ2日間にわたるんで次は結構実技かな実際に乗ることが多いと思うんですけどもとりあえず初日はもう9時間という恐ろしい時間の座学ひたすら朝から夕方まで座っておりました2日目も頑張っていきたいと思いますでははい続いてデイ2ですおはようございます2日目でございますえ2日目は座学は終わったんですけども2日目は実際に船に乗ったりすることがあるんでちょっと緊張してますあの僕実は結構海の底とか苦手なんであの落ちるとちょっと怖いですおはようございますよろしくお願いします来ましたいよいよ船に乗りますさあいよいよ船の近くまで来ました先生僕実は海怖いんですよねちょっと海恐怖症みたいなところがあってうんでも好きになるかもしれない今日半分は清水こう観光を兼ねてやった<笑>ありがとうございます行きましょうで今日はこのぐらい使って帽子の方こんなえー、っとこちらの方が運転席になって、はい、ハンドルとレバーがありますまあハンドルは車と同じように右に切ると右左の方に切ると左の方に曲がってきますそれからですね、えー、こちらリモコンレバーって言われるレバーでフラッチとスロットルが一体となってます上の方に押し上げていくと前進下の方に倒すと後進ってる人がバランス崩さないけど、はい、それぐらいの勢い、えー、でレバー操作っていうのは行っていくと嘘ですしっかり理解しておりますよなんか聞く限りですね運転方法車より簡単なイメージでしたじゃあここまでやってみますかはいじゃあ運転席の方どうぞよしはいまだ運転するわけじゃないんですけども実際に触って何が何かっていうのをしっかりと学んでいきますお疲れ様でしたありがとうございますこの後はねもうあの走り出すと風がビュンビュン入ってくるんで楽です,了解ですここまでがね大変なところなんで、はい、じゃあ休憩しましょうはいありがとうございます休憩いやそれも運転できるらしいですよ<笑>
はいそしていよいよ地継ぎ訓練です前よし右よし左よし後輩よしじゃあ出発しますお願いしますいよいよ動き出しましたいよいよ出発です船がぐーっと斜めになってきますんで見ていてください、はい、前よし右よし左よし後輩よしちょっと斜めになってきますねお願いしますはいおー前はがっていくとあ本当だすごいすごい速いはいというわけでこれで大体6 0キロぐらいのスピードが出てるっぽいですね早速ですけどやってみましょうやってみますさあいよいよ運転ですできるのでしょうかしっかりと確認してますねはいお願いします前にまずドンと入れてでまずこの微速であちら白い灯台の方に向かっていってみましょう、はい、よ方向的にはうん合ってます、はい、じゃあ今度はですね、えー、スピードを上げていきたいと思いますはいお願いしますよし、はい、行きますはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいさあ結構スピードが出てきました遠くから見るとこんな感じですね結構速い方だと思いますめっちゃ揺れまーすでそこからさらにぐーっとニュートラルまで持っていっちゃいますニュートラルとはい、はい、その後はずっと方向転換人面救助とかの練習をさせていただきましたそしてこれはですねスラロームあの蛇行運転ですね車体をめちゃくちゃ傾けて運転する練習ですあの僕バイクの免許持ってるんで結構ね傾けるのに恐怖感なくてがっつり傾けて運転することができましたそして楽しんでいる私の特徴口が開くんですとても楽しんでいるみたいですはい OK ですそして実技が終わって港に到着しました実はですね降りる時のこの紐の結び方とかも全部勉強しましたとても大事ですそして最後は学科のテストで2日間学んだことがたくさん問題に出てきますまあできるかできないかはこの顔を見ればわかると思いますはいというわけで始まりました50分間のマークテストですなんか久々にね勉強っぽいことをちゃんとしたんで結構緊張したけど楽しかったですはいというわけですぐ結果は出ないんですけどもこれで一応潜伏免許の全過程が終了しましたお疲れ様でした俺はいというわけで2日間終わりましたお疲れ様でしたあの先生もすごい良かったんですけども唯一一つだけ言わせていただくと熱いクーラーが壊れててもうほんと熱中症になるんじゃないかってくらいすっげえ暑かったんですけどめちゃくちゃ勉強しましたね海のルールとかすっげえあるんですよほんとにあれしちゃダメこれしちゃダメ一通りとりあえず頭には入ったんでもし僕が免許取得したら海でやっちゃいけないことをしっかり守って法律的に問題なくいろんななんか面白い動画が撮れたらいいなと思っておりますというわけで結果発表です一応でテストはあの未成だと思うんですけどもそんなね点数車の免許みたいになんか9割取るとかそういうわけじゃないんですけどそれでもやっぱ問題がね船の話だからねほんとうんと知識がなさすぎてね怖いんですけども早速合否判定を先生に聞こうと思いますもしもしマリンライセンスロイヤルマツオですあお世話になりましたはじめ社長ですお世話になりますお電話お疲れ様でした,でしたありがとうございますはい先生つまりズバリ聞くんですけど、はい、合否判定はどうでしたか2日間燃え尽きるまで勉強していただいた結果、はい、学科実技ともに、はい、合格ですわあありがとうございますありがとうございますあと免許の方が少し時間かかりますがそうです、ね、また出来上がり次第はい送らせてもらいますんではいわかりましたはいありがとうございましたまた機会がありましたらよろしくお願いしますはいおめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。失礼いたします。というわけで無事合格しました。<笑>ということで最後にドッキリしていきたいと思います。レッツゴー。というわけで運転できるスキルは身についた知識はあるということで、先生が一緒に乗ってたら運転していいっぽいんで、パーッと港の方まで船で運転してきて、畑のメンバー今港の方に来てるんですけど、船運転してるやつが初めてだったらドッキリやっていきたいと思います。
。行ってきまーす。ここよし。OK です。天気ですね、今日もやっぱりいい天気ですね歴史的猛暑ですバッチェー毎日暑いよ痛い痛い痛いお祭りとかしそう、はい、あれ違うやろさすがにね違うやろさすがにこれやないかいこれやないかいどういうことどういうことどういうことどういうことどういうことどういうことどういうことどういうことどういうことどういうこと